ഹായ് ഇന്ന് സാമ്പാർ റൈസ് വൺ പോട്ട് റൈസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കി വെച്ചോളാം ഇത് സാധാരണ സാമ്പാർ റൈസ് സാമ്പാറും റൈസും വേറെ വേറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ അല്ലാതെ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ പാത്രത്തിൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലെണ്ണയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം കടുക് കടുകിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഉലുവയും അതേപോലെ ഉണക്കമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പില തീർന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇടാത്തത് അതിനുശേഷം പുട്ടുകടല അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് സാമ്പാർ റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരൊറ്റ റൈസും സാമ്പാറും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സാമ്പാറും റൈസും വേറെ വേറെ വെച്ച് അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കഴിയും ഇത് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇടുകയാണ് വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആണ് സാമ്പാർ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും സാമ്പാർ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും സാമ്പാർ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും സാമ്പാർ റൈസും ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഒരു മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇന്ന വെജിറ്റബിൾ എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലാതെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് വാടണം ആ എണ്ണയിലൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് വരിക പിന്നെ സാമ്പാർ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അതിനൊട്ടും യോജിച്ച എണ്ണയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലെണ്ണ ഞാൻ നല്ലെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോറി നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇനി നല്ലെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മൂവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കാണിച്ചിരുന്നു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം അതിന് ശേഷം അരിയും പരിപ്പും കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ വെച്ചിട്ടാണ് സാമ്പാർ റൈസ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പരിചയമുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ചോറും ഉണ്ണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കഴിക്കും നമ്മൾ ഈ റൈസ് ആകുമ്പോൾ പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൺ പോട്ട് ഡിഷാണത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മസൂർ ദാലും മൂങ് ദാലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കുക്കറിൽ വേവിക്കണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മസൂർ ദാലും മൂങ് ദാലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം പാകത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് മുകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കണം എന്നാലാണ് സാമ്പാർ റൈസിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് വേവിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൂരപ്പരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കുക്കറിലല്ല വേവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തൂരപ്പരിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ തൂരപ്പരിപ്പിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് മസൂർ ദാലും മൂങ് ദാലും യൂസ് ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് സാമ്പാറിനായാലും സാമ്പാർ റൈസിനായാലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇനി ഉപ്പ് പാകത്തിനിടുക പുളി തിളച്ചതിന് ശേഷം പുളി ഒഴിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് മൂടി വയ്ക്കുക വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് പറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടി തൂവി കൊടുക്കുക അതേപോല
നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മല്ലിയില ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സാമ്പാർ റൈസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വ